Merhabalar, Sivas'ın yöresel lezzetlerinin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında bugün Şarkışla'dayız. Mirza Mercan konağında Melia Hanım'la birlikteyiz. Bize yörede çok sık yapılan pancar çorbası hakkında bilgi verecek ve yapımını gösterecek. Teşekkür ediyoruz öncelikle, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz yöremize, Allah razı olsun. Şimdi çorbayı tarif edeceğim ben, Allah izin versin. Şimdi hangi malzemelerle yapılıyor çorbamız? Yoğurt, yarma, bir kilo yoğurda yarım kilo yarma koyuyoruz düğme. Bir kaşık un atıyoruz, Yar, yarım kaşık tereyağı, bundan sonra bir tane yumurta. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da kaynamaya geldikten sonra yarmasını ilave ediyoruz. Yarma biraz kaynadıktan sonra pancarını ufak ufak doğruyoruz, için atıyor. İçine attıktan sonra bunlar pişiyor. Üstüne de tereyağını eritiyoruz. Tekrar üstüne nane üstüne ekliyoruz. Yapıyoruz. Süslüyoruz. Afiyet olsun. <gülüyor> Peki bu pancarla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bu pancarımız, çok kullanılıyor evet, pancarımız bu pancardan hem turşu olur Hı -hı. bacaklarında. Hem de sarma sarılır. Hı -hı. Evet, hem de çorbaya doğranır. Cacaşı dediğimiz var. O bulgurla pişirik bir de. Hı -hı. Bunu bulgurla da pişirebiliriz. Yani o sizin isteğinize kalmış bir şey. Nasıl? Ama sevilerek tüketiyor. Evet evet sevilerek çok da sevilen bir şeyimiz var. Bu turşuyu da her zaman sürekli yaptığımız bir şey. Evet değil mi sonbaharlarda? Evet eski, evet. Ürünlerden bir tanesi. Yapıyoruz sürekli. Peki pancar çorbasının e, yapımına başlayalım o zaman. Başlayalım yavaş yavaş. Yavaşlayalım. Şimdi yoğurdu tenceremize koyduk. Bir tane te, biraz tereyağı atıyorum 10 gram. Kesilmemesi için yumurtasını atıyorum bir tane. Bir kaşık un ilave ediyorum. Şimdi bunlar yoğurdumuzun içine ilave ettik. Yoğurdu biraz karıştıracağım yoğurdu. Geçti tereyağı attığımız için yoğur şey, çorba hiç karıştırmamıza gerek yoktur. Bu kendi kendine olur. Biraz bunu kaynadıktan sonra yarmasını dövmesi ilave edeceğim. Yeteri kadar da su ilave ediyorum. Hani çorbanın bir kilosu üç bardak da su koyayım. Hani ben göz kararı koyuyorum orada. Şimdi bunu yapmak isteyen olursa öyle anlasın diye. Şimdi bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra da dövmesini ilave edecek. Şimdi çorbamızın altı kaynadı. Şimdi yarmasını dövme ilave edeceğiz. Önceden haşlamıştım ben bu yarmayı, kolay hazır olsun diye. Yoksa bu önceden ıslanıyor, ondan sonra da biraz haşılıyor, ondan sonra çorbaya ilave ediyor. Şimdi tuzunu ilave edeyim. Bu bir kaynadıktan sonra da pancarını ilave edeceğiz. Bu pancarımız şarkışla da çok meşhurdur. Şeker pancarı, bu pezlik ama şeker pancarı çok ekiliyor burada. Çoğu genellikle insanların ge şeyi, geçimi şeker pancarından oluyor. Bu pancarına sarma sarılır, cacaşı dediğimiz cacaşı bir şey, böreği olur, şey, pancarlı börek olur, ince açılır tavada, istersen kızartılır. Bir sürü şey yapılıyor, turşusu yapılıyor, turşusundan yemek yapılır. Şimdi çorbamız kaynadı, pancarını ilave ediyor. Şimdi pancarı bir şeye kadar bu çorba bir şeycek. Ondan sonra ben sosunu yapacağım bu arada. Pancarı ilave etti, pancar bir şeye kadar ben de o arada sosu hazırlayıp üstüne ilave edeceğim. Yandı. 
Ya yandı şimdi. Nanesin. Şimdi çorbanın yağını ilave ediyorum. Çorbamız biraz daha pişerse tamam. Afiyet olsun. Şimdi çorbamız pişti. Hazır. Şimdi ben servis yapıyorum. Pancar çorbamız hazır. Annelerin çocuklarına pişirdiği çorba. Çok tatlı, çok lezzetli. Bir de hasta oluşum ile çok rahatlıkla içişin, rahat hastalığa şifa olarak pişirdiğimiz bir çorba. Benim torunlarım bu çorbayı çok seviyor. Yiyenlere afiyet olsun.